ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಡೀ ಯಾಕೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ದು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿ ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಡು 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 ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡೋದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲ್ಸೋದ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಶಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಬೀಳತ್ತ ರೈಟ್ ಗೆ ಬೀಳತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಕ್ಕನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಕಿರಣ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಇವರು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಅಂಡ್ ಇವರು ರವಿ ಅವರು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಿರಣ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರವಿ ಅವರು ಈಚೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ಸ್ ಶಾಡೋ ಕಿರಣ್ ಅವರ ನೆರಳು ಶಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆರಳು ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ರವಿ ಸೊ ರವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ರವಿ ಅವ್ರು ಈಚೆ ನೋಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ರವಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ ಎಡಗೈ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಗಿರೋದು ಎಡಗೈ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಗಿರೋದು ಬಲಗೈ ಸೊ ರವಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಿರಣ್ಸ್ ಶಾಡೋ ಕಿರಣ್ ಅವರ ನೆರಳೇನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ರವಿ ಸೊ ರವಿ ಅವ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಅವ್ರ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಶಾಡೋ ರವಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ನೆರಳು ಈಚೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಎ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ರವಿ ಅವರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಿರಣ್ ಅವರ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಿರಣ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೆರಳು ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಶಾಡೋ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ದು ಇದಿರ್ಬೇಕು ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೆರಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ ಎಡಬಡಿಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬಲ್ಬಡಿಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಈ ತರ ಅದು ಸೊ ಇವಾಗ ರವಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಡೋ ಈ ಸೈಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೂರ್ಯ ಈಚೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಸೋಣ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ರವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಿರಣ್ ಶಾಡೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಾಡೋ ಬೀಳ್ತಿದೆ ರೈಟ್ ಶಾಡೋ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆರಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಶೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾರಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಲೆಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇದನ್ನ ಲಾಸಹ ಮತ್ತು ಮಸಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಪದಗಳಿದೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅದೇ ಟೂ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ 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 ಆರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ ಏಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಇದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಸಿ ಇದೆ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ ನೂರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಮುನ್ನೂರ್ ಇದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರೀತಾನೆ ಐದು ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಂಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವ್
ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಬ್ರೋ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನು ಹತ್ತ ಸೊ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಏನು ಹತ್ತು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಹೇಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಐ ಮೀನ್ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಐದ್ ದಿನ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೇ ಅವ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಪವರ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಾಸ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಹತ್ತಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮೂಟೆ ಇದೆ ಜರ ಟೆನ್ ಗೋಣಿಚಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮೂಟೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎ ಎರಡು ಮೂಟೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ ಏದು ಅದೇ ತರ ಬಿ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎ ಸೋಂಬೇರಿ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಬಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಬಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿದೆ ಬಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಂದ್ ದಿನ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸೊ ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್
ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಎ ಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿ ಗೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೌದಾ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಬಿ ಪರ್ ಡೇ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವ್ನು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅವ್ನು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ ಡೇ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮೂರ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಾರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಏಟೀನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರು ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಏಟೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲ ಮಚ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಡಿ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಕೊಡಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಏಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜನರಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರೋ ತರ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎರಡೂವರೆ ದಿನ ಮೂರು ಕಾಲ್ ದಿನ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ಶನ್ ತಕೋಬೇಡಿ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ